はいどうもフランス街の中村です今私がいるのはルーブル美術館のサロンカレというね展示室なんですけども今回はここにあるジョットの作品を紹介したいと思いますそれでは皆さんオニバそれではジョットによる成婚を受け取る聖フランシスコを見ていきましょうこの絵画を描いたジョットはルネッサンス絵画の第一人者と言われています描かれているのは圧死時の聖フランシスコ物欲を捨てて清く生きることをモットーに修道会フランシスコ会を作った人ですよね聖フランシスコは山で祈っていましたそこに急にイエスが現れたってんですよ左下片膝をついて両手を広げているのが聖フランシスコおっとびっくり後ろにのけぞっております右上には天使に支えられたイエス・キリスト両手を広げ十字架にかけられるポーズをとっておりますねよく見るとイエスが貼り付けになった時に受けた傷両手のひら胸そして両足の甲からレーザービームのような光線が出ていて聖フランシスコの対応する部分に当たっていますはいここでね表現されているのは聖フランシスコが聖なる傷つまり聖婚を受けたというエピソードなんですねさてこの絵画が当時革新的だったのはまずは人物描写です人物がとても人間的に描かれているんですよそれまで主流だったビザンティン美術ではイコンといってイエスや聖人は図式的にしか描かれておりませんでしたまして感情などは表現されませんしかし聖フランシスコの表情見てくださいよ特にね眉間のところシワが寄ってるでしょ怖がってるんだよねのけぞって驚いて怖がっているんですよリアルでしょでもね考えてみれば当たり前だよね目の前に急に神様が現れる失礼なことをすれば死んじゃうかもしれないそりゃ怖いですよ誰でもつまりね聖フランシスコは感情を持つ一人の人間としてここでは描かれているわけそれを見た鑑賞者つまり信者は聖フランシスコって遠い存在ではなくて私たちと同じ人間なんだなぁと思うわけですよ親近感湧くじゃないですかここが重要なんですよだって聖フランシスコと同じように生活をすればもしかしたら私の前にもイエスが現れるかもしれないよねだったらもっと教会行こうかなと思わせるわけですよねはいそしてねもう一つのポイントは空間の描き方なんですよ絵画の下にはプレデルという小さな絵があって聖フランシスコの別のエピソードが挿入されているんですが真ん中見てくださいこの真ん中は教皇が聖フランシスコに修道会の承認を与えているところなんだけども天井のタイルをご覧ください縦のラインが中心に向かってるでしょう今度はね地面のタイルを見てください同じようにに中心に向かっているまだ幾何学的な遠近法ではないんだけど正確な遠近法画法がすぐそこまで来ていると分かりますねでは最後に右のプレデルを見てください初めのうちは聖フランシスコの説教を誰も聞こうとしなかったそこで聖フランシスコは鳥に説教したってって言うんですよねそしたら鳥の方は「ああなるほどそれは興味深い」と言ってむしろ集まってきてしまったというねそういうエピソードなんですけどもでもよく見るとねそれぞれの鳥は正確に書き分けられていてどれも現実に存在する鳥になっているんですつまりね「ジョッとは現実を見えたままリアルに描くということを始めた人なんですこのようにして絵画はより現実に近い姿を表現するようになっていくんですね